Hello guys at welcome back uli sa ating channel. So dito tayo ngayon sa aking kwarto na aking shop ngayon. <laughs> no, at uh, meron tayong gagawin, no? Ngayon eh mag disassemble tayo nitong uh, Dell Inspiron N5 110. So ito medyo old laptop na siya. Ang problema ay eh, ayaw mag-boot ng kanyang operating system. No, kaya ang gagawin natin, kukunin natin yung hard drive. Ite-test natin sa ating computer kung maririd and kokopyahin natin yung laman niya. No, lahat ng mga files na naka-save. Kaya medyo sa tingin ko nasa loob yung kanyang hard drive talaga no hindi makukuha doon sa kanyang back cover so medyo komplikado kaya kailangan nating assemblein yung buo no kaya ano uh, panoorin niyo hanggang mat matapos no kasi nung nagsisimula pa lang din ako sa ganito eh mahilig ako manood ng mga ganyan no kaya natutunan ko kung paano yung pagdi-disassemble ng mga laptop kasi nag sariling ano lang din ako diyan sariling sikap no kaya natutunan ko at kung gusto mong makapanood lagi ng mga ganitong videos, mga tutorials, mag-subscribe ka na sa aking channel. No? Kasi dito, tinuturo pa lahat. Lahat ng alam ko. Computer and print repair, digital printing, at yung iba pa ng mga business ideas na mga natutunan ko. At wala akong tinatabi. Lahat, tinuturo ko. Kaya click mo na yung subscribe button, pati yung bell, para updated ka sa aking mga video. Alright, simulan na natin. Okay guys, sigaya ng lagi kong sinasabi na no? uh, every time na tayo ay magre-repair, tanggalin natin yung battery. No? Pero sa case nito, tanggap natin siya, wala na siyang battery. Ayan, kaya tayo ay magpo-proceed na. Gagamitin natin, ito yung palagi lang na kailangan natin kapag ka mag-disassemble ng laptop. Isang Philips screwdriver, no, itong pang toklap, kahit ano to. No? Pagka wala ako nito, ginagamit ko kalimitan yung mga sa SIM card, ID, basta yung mga maninipis na pwedeng pang toklap. Tsaka itong flat, flat screwdriver na maliit. Sa mga keyboard, pwede itong pang tungkab. Okay, so simula natin. Sa case ng laptop na to, ang kanyang pinaka detachable na takip ay naandito sa taas itong taas na to o, sa tingin ko ito kaya may mga lock yan sa likod unahin natin yung mga screw sa likod ok mula natin Okay guys, pagka-remove natin ng mga screw sa likod, punta na tayo sa harap. Doon na tayo sa harap. Kung sa part na to, unahin natin yung keyboard. Ipupush mo lang itong mga lock. Yung mga lock yan. Push mo lang. Then, hilahin siya pa ganun. Then, may lock. Hmm. 
So dito, tanggalin natin yung mga cables. No? Pagkatanggal nyo ng mga ganitong flex, kailangan ibabalik nyo yung lock para hindi masira. Kasi minsan, naipit, naisira yung kanyang lock. Kung siya ibabalik nyo kanyang lock. Tanggalin natin yung mga screw dito. Yan. So ngayon, dito na natin magagamit to, no? Sa pagtungkab nitong gilid. Yan, ipupush nyo lang pa ilalim and then iangat nyo pa ganun. Medyo malambot lang siya kasi nga mga nabuksan na rin siguro ito dati. So dito na tayo sa loob. Tanggalin natin yung board. So, alam nyo naman yung mga lagayan ng screw kasi ito may mga uh, mga marks naman yan yung parang arrow so dyan nung mga tornil nyo nilalagay so, kaya hindi rin kayo mahihirapan sa pagbabalik So yun guys, so nakuha na natin itong hard drive na ito lang naman yung pakay natin para makopya natin yung mga files. No? At pagka nakopya na, i-reformat na natin to And then babalik ulit natin yung mga files niya. No? Kaya medyo madugo kasi komplikado yung kanyang mga tornilyo. Nasa ilalim pa ng board to kaya mahirap kunin. No? Pero yun, gagawin ulit natin yan pagka na-reformat i-disassemble ulit and then kukopyahin natin yung mga files or kuha na lang ako ng ibang external hard drive para mailagay sa kanya yung files no? para hindi na ako mag-disassemble ulit mamaya okay, para check natin uh, ito pala no? yung USB to SATA meron akong vlog nito nung nakaraan Panoorin nyo, no? uh, maraming gamit to, halos araw-araw nagagamit ko to, uh, pang backup ng mga files. So yun guys, no, natapos na natin kopyahin yung ating files at i-assemble na natin ulit itong ating laptop. Tara, simulan na natin.
Okay guys, yun lang. O pag disassemble at pag assemble natin ng Del Inspiron Inspiron no? N5110 At sana natuwa kayo dun sa ating ginawa. Kung hindi bahala kayo. Hindi. <laughs> Joke lang. Mag-comment kayo sa baba. No? At uh, sabihin nyo yung inyong reaction, comment dun sa ating ginawang video. Pwede rin kayo mag-request ng mga gusto nyong gawin pa natin sa mga susunod na vlogs and syempre kayo yung masusunod uh, kung nag request kayo gagawin natin uh, pwede rin kayong mag uh, comment kung gusto nyo magpa shout out sa atin sa susunod na vlog kayo yun lang maraming salamat sa panonood ingat tayong lahat